প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সুলতানা রহমান আপনাদের জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের নিয়ে আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন একজন অ্যাটর্নি তার কাছ থেকে আপনাদের যে কোনো সমস্যা যে কোনো বিষয়ে অভিবাসন সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে পারেন জানতে পারেন আপনাদের সুবিধা মতো আমাদের সঙ্গে আজকে অ্যাটর্নি হিসেবে উপস্থিত আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জনাব মাহফুজুর রহমান আমরা জানি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে মানুষের ভিতরে এক ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আছে যে অভিবাসন সংক্রান্ত আসলে কিছু ভয় আতঙ্ক কাজ করছে এবং আপনি জানেন যে আইস এরই মধ্যে অনেক সারাসি অভিযানের মতো পরিচালিত করছে সেই জায়গা থেকে তার নীতিতে কোনো রকম পরিবর্তন আসছে কিনা নাকি আরো কঠোর হচ্ছে এই প্রশ্নটিকে মানুষ হর হামেশাই আমাদেরকে করছেন না আমার মনে হয় না যে কোনো নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে এই ভবিষ্যতে আমাদের বর্তমান যে ট্রাম্প প্রশাসন উনি কিন্তু খুব বেশ শক্ত হার্ডলাইনে আছেন যেমন ওনার যে প্রস্তাবনা ছিল ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ করে দেওয়া যে ফ্যামিলি পিটিশনগুলো স্কুইজ করে দেওয়া মানে মানে সংকুচিত করে ফেলা সেটার অবস্থানে কিন্তু এখনও আছে যার ফলে আমরা ডেকার বিষয়ে কোনো কিন্তু আমরা বিল এখনও পাইনি এটা নিয়ে কিন্তু ব্লেম কেম চলছে কিছু লোক কিন্তু এখনও কিন্তু গত কালো নিউজে পড়েছে এই যে ডেকাটা কিন্তু উনি নিজের হাতেই কিন্তু এক্সপায়ারেশন ডেট দিল সেটার উপরে কিন্তু পরে আরও কঠিন শর্ত আরোপ করে সেটা কিন্তু পাশ হতে দিল না সেটা একটা আর আরেকটা অন্য একটা যেটা বিষয় যে ইমিগ্রেশন ল কিন্তু এখনও কোনো কিছু চেঞ্জ হয়নি যে এনফোর্সমেন্টটা সেটা কিন্তু খুব স্ট্রংলি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে আপনার যারা কাগজপত্র ছাড়া কাজ করছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আইস অফিসাররা হানা দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যেটা কিনা আগে কখনো দেখা যায়নি আগে আমরা দেখতে পাই যে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা উনি কিন্তু এখনও যে পরিমাণ লোক এবং অল্প সময়ের মধ্যে যত পরিমাণ লোক ডিপোর্ট করেছে বারাক ওবামা কিন্তু তার থেকে আরও বেশি করেছিল কিন্তু ওনার স্পেসিফিক টার্গেট ছিল যারা ক্রিমিনাল তাদেরকে কিন্তু উনি বহিষ্কার করে চলে এই অবস্থার মধ্যেও কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কিন্তু বেড়েছে গতকালই সিএনএন একটি জরিপ করেছে সেখানে দেখেছি দর্শক আমি একটু বলে রাখি আপনারাও কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন এবং আপনাদের জন্যই আমাদের এই অনুষ্ঠান যাতে করে আপনাদের কোনো সহযোগিতায় আমরাও অংশগ্রহণ করতে পারি সুতরাং আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন সিক্স এই নাম্বারে এবং আপনারা জানাতে পারেন আপনাদের মতামত অংশগ্রহণ করতে পারেন যে কোনো বিষয় নিয়ে অভিবাসন সংক্রান্ত যে আমি বলছিলাম যে অভিবাসনের এত কড়াকড়ি সত্য তার যে জনপ্রিয়তা বাড়ছে তার মানে কি এই নয় যে যারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এক ধরনের বলা যায় যে যারা ওয়ার্ল্ড সুপ্রিমোজমকে যে সব সমর্থন করে অভিবাসন বিরোধী যে অংশটি এই দেশে রয়েছে তাদের তারা এখনো খুব শক্ত পোক্ত জোরালো অবস্থানে রয়েছে সেখান থেকে ডেমোক্র্যাটরা কিন্তু যারা অভিবাসী আছে তাদের পক্ষে সেইভাবে কোনো ঐক্যবদ্ধ মানুষকে করতে পারছে কি না আপনি যেটা বলেছেন যে ইস্যুটা যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে সমর্থন সেটা কিন্তু আসলে বলা যায় নন কলেজ গ্র্যাজুয়েট হোয়াইট যেটা কিনা আপনার মিডল আমেরিকা যেটা নির্বাচনী প্রচারণার সময় সেক্রেটারি হিলারি ক্লিনটন কিন্তু বলেছিল যে মিডল আমেরিকানরা মানে সেরকম সব কিছু বুঝে না অথবা ভোট মানে তারা সেরকম মানে অ্যালার্ট না এই এটা নিয়েও কিন্তু একটা কমেন্ট করেছিল সেটা নিয়েও কিন্তু একটা নেগেটিভ ইফেক্ট পড়েছিল তো সেই হিসাবে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক সমর্থক আছে যেটা কি না অভিবাসন বিরোধী ইস্যুতে ওদের আরও আপনার সংখ্যা বেড়ে যায় ওনার পক্ষে সমর্থন আর অপর সাইডে দেখা যায় ডেমোক্রেটের যেটা যেন উদার অভিবাসন নীতি এবং সেটাকে ফোকাস করে কিভাবে যেন ওই ওই যে অংশের আপনার সমর্থন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আছে সেটাকে কিভাবে কাছে টানা আনা যায় সেই বিষয়ে কাজ করা উচিত যেমন একটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন দুই হাজার বারো সালে যে বারাক ওবামা যখন আপনার রি ইলেকশন হয় তখন কিন্তু উনি পজিটিভ ইমিগ্রেশন কর্মসূচির কারণেই কিন্তু হয়েছিল সেটা হচ্ছে ডাকা উনি প্রবর্তন করেছিল সে সময় কিন্তু ডাকা হওয়ার কারণেই সে একইভাবে ডেমোক্রেটদেরকে ভাবতে হবে যে ওইরকম কোনো কিছু একটা নেওয়া যায় কিনা আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন যে দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলুন এবং সরাসরি আপনার প্রশ্নটি করুন আমার নাম আমি 
হ্যাঁ বলুন আচ্ছা তো এখন তো কোনো চিঠি পাইলাম না प्रश्नि হ্যালো আমি ডলি বলছি সালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ডলি আপা বলুন আমি আসলে আমার এক আত্মীয় ডাক্তার এডোনি এন মজুমদারের কাছে গিয়েছিল একটা কেসের ব্যাপারে ও ডিভোর্সের ব্যাপারে আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি তো ও গিয়েছিল এন মজুমদার বলেছিল যে কেসটা করে দিবে ডিভোর্সের ব্যাপারে ও ওর ওকে তো ওর হাজবেন্ডের কাগজ হয়েছিল এবং হাজবেন্ডের সাথে বনি বনা হচ্ছিল না দেখে এটা ও চাচ্ছিল করতে না কন্টিনিউ তো এন মজুমদার বলছে এটা করে দিতে পারবে এভাবে ওকে অনেক কথা বলে সে বাংলাদেশেও গিয়েছে বাট ও চাচ্ছিল হোল করাতে ইমিগ্রেশনের কেস ও এন মজুমদার বলছে হবে বাট দুদিন পর তিনি বলে হবে না এটা উনি ওর কাছ থেকে চারশো ডলার নিয়েছিল ও যখন ফোন করে বলল আমি তাহলে কাজটা করব না আপনি দু রকম কথা বলেন এখন এন মজুমদার टेलिवेशनियम कम प्रश्न আমার ভাই উনি আসছিলেন আমেরিকায় ঘোরার জন্য ওনার ওয়াইফ নিয়ে টু থাউজেন্ড থার্টিনে শেষের দিকে তো ওনারা এসছিলেন অবশ্য টুরিস্ট ভিজায় কিন্তু আবার ঘুরে চলে গেছেন তখন ওনার ওয়াইফ প্যাগনেট ছিলেন এখানে ওনার একটা ছেলে সন্তান হয়েছিল তো উনি আবার নিয়ে চলে গেছেন কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে উনি কি এখন মানে এখানে আসতে চান বা বাচ্চা তো ওনার এখানকার সিটিজেন মানে এখানকার ওর পাসপোর্ট বিশেষ করে এখানে একটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বলা যায় বাংলাদেশ এবং আমেরিকা খুব মানে খুব স্ট্রংলি কানেক্টেড বলা যায় কারণ আমরা অনেক মোটামুটি বেশ ভালো ইমিগ্রেন্ট এখানে চলে আসছি যেমন ভাই বোন বেড়াতে আসছে সবাই আসছে এখানে তো এই আসা যাওয়ার মধ্যেই কিন্তু একজন দেখা গেল যে একটা ফ্যামিলি মেম্বার একটা চাইল্ড ইউএস সিটিজেন হয়ে বসে আছে এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে সন্তানটি যখন ইউএস সিটিজেন তাহলে প্যারেন্টস এবং অন্যান্য ভাই বোনরা কি কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে কিনা আসলে এটার আনসারটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে অন্য প্যারেন্টস এবং অন্য কেউ কোনো সুযোগ সুবিধা এই মুহূর্তে পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আনটিল বাচ্চাটি টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স হওয়া পর্যন্ত উনি যখন একুশ বছর হবে তখন উনি প্যারেন্টসদেরকে স্পন্সার করতে পারবে আর এমনি বাচ্চাটি যখন ইউএস সিটিজেন উনি যদি কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারে ইউএসএতে উনি সেভাবে এখানে পড়াশোনা করতে পারে স্কুলে যেতে পারে এটা উনি ওইভাবে করতে পারবে এটা আচ্ছা খুব স্পষ্ট যে আর একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন যে দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন আপাতত 
তো এখন ও তো অন ইয়ারের জন্য ওখানে থাকবে তো প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা কি আমার ওটা দিতে হবে নাকি আর একটা হচ্ছে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এর যে অ্যাড্রেসটা দিতে বলছে তো ও তো দশ বারো বছর ধরে আর্মিতে চাকরি করে এখন ও তো আপাতত দেশেও নাই আর ও চাচ্ছে না যে ক্যান্টনমেন্টের কোনো অ্যাড্রেস দিতে ও কি বাসার অ্যাড্রেসটা দিতে পারবে না এই ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ইন জেনারেল আমি এটা আনসার করি এই ধরনের সিচুয়েশন আসলে ইমিগ্রেশনের কোনো মানে কোনো প্রকার ইনফরমেশন গোপন করা উচিত না যে পরিস্থিতি হোক অবশ্যই উনি ভিসা পাওয়ার জন্য এলিজিবল হবেন যদি ওনার এখানে ইউএস সিটিজেন অথবা আপনার এলপি আর স্পাউস থাকে তো সেক্ষেত্রে ওনার যে অবস্থান আছে যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আছে সেভাবেই ওনারা ইনফরমেশান দিতে পারে পাশাপাশি যদি উনি এখানে আসতেও না পারে ইচ্ছা করে উনি কনসুলার পোস্টও চেঞ্জ করতে পারে আমরা অনেক সময় দেখি জাস্ট আমার নিজের মনে একটু প্রশ্নটি আসছে যে যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে রয়েছে কিংবা এরকম সামরিক বাহিনীতে রয়েছে তাদের জন্য কিছু স্পেশাল কতগুলি নিয়ম কানুন রয়েছে সেই এক্ষেত্রে অভিবাসনের ক্ষেত্রে কি সেটি প্রযোজ্য হয় কারণ কারো যদি সেরকম স্পেশাল কোন দক্ষতা থাকে যেমন যদি কোন উনি যদি ডিফেন্স অথবা কোন সেরকম সামরিক বাহিনীর সাথে জড়িত থাকে সেক্ষেত্রে তার কোন স্পেশাল স্কিল থাকে তো সেক্ষেত্রে তারা আলাদা ভাবে স্কুটনাইজ করার চেষ্টা করে কারণ ওই ওই সব ব্যক্তিগুলো একটা স্পেশাল স্কিল ধারে ইয়ে হয়ে তাদের একটা বিশেষ ভাবে চেক করতে হয় কারণ ওরা ভয় পায় হয়তো ওরা অন্য কোনো ভাবে কোনো কিছু সাথে জড়িত আছে কিনা সেই জন্যই বিশেষ করে ওটা দেখতে চায় ওরা ওকে আরো একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন জি দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলুন এবং আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি জি বলুন আপনার নাম বলুন এবং পরিচয় দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি করোনা থেকে বলছি তামান্না জি তামান্না আপা বলুন আমার মেয়ের হাজবেন্ড এর अप्लाई করা হইছে 5 মাস হয়ে গেছে আমি ওনারই ক্লায়েন্ট আচ্ছা আমার মেয়ে তখন গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিল এখন ও পাসপোর্ট ওঠাইছে কিন্তু সিটিজেন সার্টিফিকেট এর জানা হয় নাই এখন অবধি কোনো আপডেট দেখাচ্ছে না পাসপোর্ট তো জমা দেয়া হইছে আমি বলি জিনিসটা ইন জেনারেল এটা একটা লং ব্যাকগ্রাউন্ড তবে উনি যেটা ওনার মেয়ে যখন গ্রিন কার্ড ধারি এবং ওনারা যখন ইউএস সিটিজেন হয়ে যায় তখন কিন্তু ওনার মেয়ে অটোমেটিক কিন্তু সিটিজেন হয়ে গিয়েছিল তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওনারা কিন্তু টাইম মতো আপনার যেটা সার্টিফিকেট অফ সিটিজেনশিপ সেটা অ্যাপ্লাই করেনি ওনারা ট্রাই করেছিল আরেকজনের ভুল পরামর্শে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যান্ড ফোর হান্ড্রেড বা রেগুলার পিটিশন করেছিল যার ফলে আলটিমেটলি ওটা কেসটা ডিনাই করেছিল ইন দি মিনটা উনি আমার কাছে এসেছে তো ওনার মেয়ের জামার জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি আমাদের আমরা অনেক সময় দেখি মানুষের কাছে সঠিক তথ্যটি না যথাযথ আপনার কাছে আমার নিজের আর একটা প্রশ্ন আছে আমরা অনেক সময় অভিযোগ শুনি যে অ্যাটর্নিরা বিভিন্নভাবে তথ্য সঠিক তথ্যটি ক্লায়েন্টদেরকে জানায় না ক্লায়েন্টদের কাছে যে সমস্ত তথ্য তাদের নিজের দায়িত্বে রাখা দরকার কেউ একটু বিপদে পড়লে সেই তথ্যগুলি ফাইলটি অন্তত তার কাছে একটি কপি থাকা দরকার কিন্তু অ্যাটর্নিরা অনেক সময় সেই ফাইলটি ক্লায়েন্টকে দেয় না কেন দেয় না এটা আমি শুনবো কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন দর্শক আছেন যে দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম 
আমার নাম রনি আমি একটা প্রশ্ন অ্যাটর্নি সাথে করতে চাই সেটা হলো যে আমি আমার বাবা মার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম এটার অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট ফিটা আমি দুই সপ্তাহ আগে জমা দিয়েছি মানে এমবিসি ফেস করার জন্য কত দিনের মধ্যে আমার এমবিসি ফেসের সময়টা লাগতে পারে এটা হলো আমার কোশ্চেন আর কি জি রনি ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ এই সিচুয়েশনে আফটার সাপোর্ট ফি জমা দেওয়ার পরে আরো একটা কাজ আছে যেটা ইমিগ্রেন্ট প্রসেস ইমিগ্রেশন ভিসা প্রসেসটা করতে হয় সেটা আবার আলাদা সেপারেট ফি দিতে হয় পাশাপাশি স্পন্সর কাগজ জমা দিতেই হবে পাশাপাশি নির্দিষ্ট ফর্ম আছে অনলাইনে সেটা কমপ্লিট করে যাব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সবকিছু রেডি করে আপনার ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার পাঠাতে হয় এই প্রসেসটা শেষ হতে আনুমানিক 3 থেকে 4 মাস লেগে যায় এই সবকিছু তো অনলাইনেই দেখা যায় তাই না আমরা সেভাবে করে গ্রহণ করি সেই সুযোগ সুবিধাগুলো প্রসেস আছে তবে বেস্ট হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় ইস ইজি আমি আমি এক কথা বলি যেটা অনলাইনে দেখা যাচ্ছে একটা ইনস্ট্রাকশন অনেকে আসে যে গুগল সার্চ করে অংশ পায় কিন্তু দেখা যায় ইমিগ্রেশনের বিষয়টা অ্যাপারেন্টলি লুকস লাইক এত ইজি কিন্তু আবার এত ইজি না আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক আছেন যে দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার হ্যালো জি বলুন আপনি ফোন কাটলেন কেন কথা তো শেষ হয়নি মজুমদারের কথা परिचय जी आमादे आमादे संगे क्या चेन? वालेक मस्लाम आपा आमी शाहनाज बेगोम जी आपा शाहनाज आपा बोलून नियो जास्ती तेक बोलची जी शाहनाज आपा बोलून आमार प्रस्मत आपा एक्ट लोंबा जी बोलून आमार प्रस्मत लो आमार तीन्टा माइनोर 21 निचे तीन्टा बच्चा जो पाई न कारण বর্তমানে ভিসা গুলো ইস্যু ওনার যে ক্যাটাগরি কথা বলেছে সেটার ভিসা গুলো ইস্যু করছে মে 2016 সো উনি জানুয়ারিতে সবকিছু জমা দিয়ে দিয়েছে দ্যাট मींस সামথিং কোথাও একটা রং হচ্ছে তো উনি নিজে হোক অথবা কোনো অ্যাটর্নি হায়ার করে হোক ভালোভাবে যেন ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে যোগাযোগ করে যেটা কেস স্টেজ সিচুয়েশন জানার জন্য জি জি শাহনা জাপান ইস্যু সেই কাজটি করবেন খুব অ্যাটর্নি যেটি বলছেন যে নিশ্চয় কোথাও কোনো সমস্যা আছে খুব সিরিয়াসলি আপনাদেরকে বিষয় কি বিষয়টি দেখতে বলেছে নিঃসন্দেহে শাহনা জাপান তার উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক আছেন জি দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন জি দর্শক আমাদের সঙ্গে কে আছেন আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি ফয়সল ব্রঞ্জ থেকে বলতেছি আমি এটনি সব থেকে একটা কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমার একজন ভাই উনি ডিটেনশন থেকে ডেপোর্টেশন অবস্থায় সুপারভিশন রিলিজ পেয়েছিলেন তো সুপারভিশনের जी फैसल ब्रांच थे जी बुझते पे सुपारिशन थे कि 
সুপারভিশন থেকে উনি বের হওয়ার পর ওনার মানে ডেটে লাস্ট সুপারভিশন ডেটে উনি আর যান নাই ওনাকে অনেক ধমকি টমকি দিয়েছিল সেই অবস্থায় উনি আর যায় নাই তো ওনার ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ লাইক থ্রি মান্থ আছে উনি কি ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন করলে ওটা কি দেবে নাকি ওনার জন্য সেটা পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে কারণ বর্তমান অবস্থাটা তো খারাপ এটা জানতে চাচ্ছি আমি প্রশ্ন করেছে এরকম অনেকেই সিচুয়েশন আছে বিশেষ করে দেখা যায় বেশ কিছু লোক যারা ডিপোর্টি তাদের অলরেডি কেস শেষ হয়ে গেছে অথবা তাদের কোনো কেস পেন্ডিং নাই এটা কিন্তু আমাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনের আমল থেকে ছিল প্রচুর লোকজনকে যেটা সুপারভিশন দিয়ে রেখেছিল তো বর্তমান গভর্নমেন্টের যেটা টেকনিক ছিল যারাই সুপারভিশনে যেত এবং উইদাউট এনি রিজন তাদের কোনো ক্রাইম নাই কিছু নাই তাদেরকে তারা ইজিলি ক্যাচ করে ফেলতো সেই ভয়টি কিন্তু উনি বলেছে এবং উনি যায় নাই দ্যাট মিন্স উনি অ্যাপসকন্ড হয়ে গেছে উনি ল ব্রেক করেছে সেক্ষেত্রে ওনার ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার কোনো সম কোনো চান্স কিন্তু উনি যদি যেতেন তাহলে তো ওনাকে আবার অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেত এরকম ঘটনা এখন ঘর হামেশা হচ্ছে এবং সুপারভিশন এক্সটেন্ড করার আর কোনো সুযোগ নাই আইন অনুযায়ী কিন্তু ওনাকে যদি ভালো লয়ের পরামর্শ করে ওনার যদি কোনো কেস থাকতো সেটা যদি মোশন টু রিওপেন করতো সে মোশন টু রিওপেনের ব্যাপার যদি দেখাতো যে লোক কেমন <laughs> করে না রিওপেন যদি থাকে আমি বলছি ইফ দে হ্যাভ এনি কেসেস আদারওয়াইজ ইটস রিস্কি তার যদি যায় এবং এদিক একদিকে যখন রিস্কি একদিকে যদি না যায় অবৈধ হয়ে যায় আইন আইন ভঙ্গ করছে এবং ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়ে যেতে পারে এবং যে কোনো সময় পেলে সাথে সাথে তাদেরকে রিপোর্ট করতে পারে তাহলে সে তার করণীয় কি আছে অবশ্যই কোনো ভালো লয়ের সাথে দেখা উচিত তার কোনো কেসে কোনো কিছু আছে কিনা কিছু করতে পারবে কিনা সাধারণত সুযোগ সেরকম কিছু থাকে আপনার কাছে আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক আছেন যে দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আমি বাপুরা থেকে আলমগীর কাদের বলছিলাম জি আলমগীর ভাই বলুন আচ্ছা আমার মেয়ে ও তার শ্বশুর শাশুড়ির জন্য টুরিস্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করছিল তো টুরিস্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করে তারা অ্যাম্বাসিতে উঠছে কিন্তু তাদেরকে কোনো কাগজপত্র না দেখেই সরি বলে ওই একটা ব্যাপার দরায় থাকা দিচ্ছে কোনো কাগজপত্র দেখে নাই তাদেরকে কোনো ষাট <laughs> 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 না বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা এটা হচ্ছে পিওর আপনার ভিজিটর ভিসা টুরিস্ট ভিসা বি ওয়ান বি টু সো বি ওয়ান বি টুর ভিসার আপনার মেইন যে জিনিসটা প্রুভ করতে হবে যে ইউ হ্যাভ অ্যানাফ টাইম ইউ হোম কান্ট্রি ইউ উইল নট স্টে ইন ইউএসএ সো ওই জিনিসটা প্রুভ করতে হবে তো যখন কোনো অ্যাপ্লিকেন্ট কাগজপত্র জমা দেয় অথবা অনলাইনে যে নির্দিষ্ট ফর্মটি আছে ওটা যখন কমপ্লিট করে বেসিক্যালি আপনার অ্যাম্বিসি ওটা একটা ওরা ধারণা করে ফেলতে পারে ওরা ভিসা দিবে কি দিবে না আপনি যতই কাগজ নিয়ে যান অ্যাম্বিসিতে ইন্টারভিউ দিন ওরা কিন্তু একটা প্রি ডিসাইডেড একটা সিদ্ধান্ত থেকে থাকে তো সেটাই ঘটেছে ওনাদের ক্ষেত্রে মানে আগে থেকে অ্যাম্বাসি ডিসাইড করে রাখে যে আমি আজকে এতজনকে এতজন না ওনাদের কেসের ক্রাইটেরিয়া এমন হয়তো বা ওনাদের প্রোফাইল দেখে ওরা তো ডিসাইড করেছে যে এই অ্যাপ্লিকেন্ট হয়তো বা দেশে আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন কাগজপত্র সব মানে সাবমিট করা হয়েছে দুই মাস হলো 
डिपोर्टेशन चाहिए আমাদের কি ইনফরমেশন যেই যখন ইনফরমেশন চাইবে এটা আমাদের দিতে বাধ্য থাকবে আরেকটি কথা হচ্ছে অ্যাজ এ নিউ ইয়র্ক স্পেশালি ইন নিউ ইয়র্ক অ্যাটর্নি উই হ্যাভ টু কিপ আওয়ার ক্লায়েন্টস ফাইল ফর সেভেন ইয়ার্স অ্যাট লিস্ট না আপনি ক্লায়েন্ট ফাইল তো আপনি রাখবেন আদারওয়াইজ আপনি প্রসেস করবেন কেমন করে কিন্তু ক্লায়েন্টরা কি নিজেরা থেকে ফাইল রাখতে চায় না নিজেদের কপি এটা নিজেরা যদি রাখতে চায় না সেটা ক্লায়েন্টের উপর যদি কেউ চায় যে আই নিড মাই নো ম্যাটার হোয়াট ইভেন ফি বাকি আছে নো ম্যাটার হোয়াট ইউ হ্যাভ টু গিভ দিস ফাইল রাইট কিন্তু ক্লায়েন্টরও নিজেকে নিজের ফাইলটি সব সময় সুন্দর করে রাখা দরকার আছে যে আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন लंडने गंडने चार मासमिंगोटाल नय मास मास दर्शक जीवित जिसमें 
এটাকে এস বি ওয়ান ভিসা বলে এটাকে রিটার্নিং রেসিডেন্স সো দে হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ইউএস অ্যাম্বেসি ওখানে নির্দিষ্ট প্রসেস আছে সব কিছু ওটা যদি স্যাটিসফাই করতে পারে অ্যাম্বেসিকে দেন দে ক্যান ভিসা ওই ওই গ্রিন কার্ডের উপরেই কিন্তু ওরা ভিসা নিয়ে আসতে ওকে মানে একেবারে নতুন করে ফ্রেশ করতে পারে আবার রিওপেন করতে পারে হ্যাঁ রি হ্যাঁ রিওপেন করে এক্স্যাক্টলি ওটার পরে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন जी दर्शक हमारे संगे क्या आपनर नाम और परिचय बोल हेलो जी बोल हाँ अभी अठुटनी महफुजुर रमन सर सकते कथा बोलते जी सुनते हैं अच्छा एक मैं भिन्न प्रसंगे एक जानते चाची से स्टूडेंट लोन संक्रांत विषय अपने को परामर्श पा जाए कि ना प्रश्न कर <laughs> 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 দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম এবং পরিচয় বলুন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনার কথা শুনতে পাবে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন হ্যাঁ আসলে আমি আসলে একটা শর্ট কোশ্চেন করার জন্য কল করেছি আমি নিউ জার্সি ক্যাপিটাল সিটি টেন্টন থেকে জি আমার ওয়াইফ আসছে এখানে 10 12 বছর হয়ে গেছে আসলে সে কিন্তু সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করে নাই বা সে এত ইন্টারেস্টেড না আর কি আসলে সিটিজেন হওয়ার জন্য তো এই ক্ষেত্রে মানে গ্রিন কার্ড দিয়ে মানে কি তার মাঝে মায়ের জন্য কি अप्लाई করা সম্ভব হবে আর 10 12 বছর ধরে যে আছেন উনি গ্রিন কার্ড নিয়েই তো আছেন গ্রিন কার্ড নিয়ে আছেন সে কার্ড কি আপনার মানে রিনিউ করেছেন এরকম भागिग्रेशन लिटीजेंट नहीं बोलून नागरिक 
তাহলে বা পাসপোর্টের ক্ষেত্রে আবার সমস্যা হয়ে যাবে এরকম নাকি গ্রিন কার্ড ক্যান্সেল করে দিতে পারে এটা যদি এই ধরনের সিচুয়েশন হয় উনি ট্রাভেল করে আসলো গ্রিন কার্ড আপনার তখন বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার নিজেরও অনেক প্রশ্ন ছিল আউট অফ কিউরিয়সিটি নিশ্চয়ই আরেক দিন সুযোগ পেলে করব আমাদের আরো অনেক দর্শক সবার প্রশ্ন আসলে এত অল্প সময় নেওয়া সম্ভব না অনেকের অভিভাষণ সংক্রান্ত অনেক রকম প্রশ্ন থাকে আপনি প্রায় এগুলি ফেস করেন যারা মাহফুজ রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন